Fala pessoal, 2024 promete ser um ano aí recheado de novidades para quem gosta aqui de uma boa aventureira. E um dos exemplos é essa nova Tiger 1200 da Triumph, que recentemente já tinha ganhado essa nova geração, mas foi ainda mais lapidada. Então tem novidades aí no motor, na ergonomia, na tecnologia e também tem até uma versão de entrada com um preço mais atraente do que estava sendo oferecida anteriormente. Vamos descobrir agora então nesse vídeo do Moto. E pessoal, eu peço para você que curte o nosso conteúdo aqui do Motu, deixar o like, compartilhar, comentar e não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para sempre que a gente fizer um vídeo novo você receber aí em primeira mão. Isso ajuda demais a gente a continuar fazendo esse conteúdo para vocês. Então bora lá, nova Tiger 1200. Gente, essa moto aqui já é o supra-sumo do que a gente pode esperar de uma aventureira de alta cilindrada juntamente com outros modelos. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa briga né, entre a BMW, que, claro, ainda vende muito mais, e temos aqui a Tiger 1200, que está vindo aí com novidades bem interessantes para tentar incomodar um pouquinho mais a R1300 GS. Bom, a gente tem aqui, então, um modelo com o já conhecido motor de três cilindros, ele rende aí 150 cavalos de potência. Então esse motor aí, 3 cilindros da Triumph, rende 150 cavalos a 9.000 RPM e 130 Nm de torque a 7.000 RPM. E aí para essa nova temporada, a, a marca resolveu dar realmente uma lapidada nesse motor, principalmente para ter uma entrega de potência, de força mais confortável, né? mais dosável. E para isso aí, além de uma nova calibração, tem alterações com o novo virabrequim, novo rotor do alternador e também no balanceador. Então essa moto aí mantém a potência, mas a entrega está diferente e eu vou comentar isso também depois quando eu estiver fazendo a minha análise. E além né, dessas alterações que a moto teve, uma das grandes novidades é que agora ela tem uma nova versão de entrada, a Black Edition. Ela não está aqui nesse momento, mas a Black Edition ela é baseada na versão Rally, né? ou seja, ela tem também as rodas raiadas, 21 na dianteira e 18 na traseira, mas a Black Edition ela tem aí, digamos assim, menos equipamentos, então você não vai ter o farol aqui de milha, o farol auxiliar, não vai ter o radar, entre outras coisas, mas ainda é uma moto bem completa e agora está sendo oferecida por 88 mil. 990, né? O preço agora de março no Brasil e essa moto está chegando logo às concessionárias a partir de abril, a Black Edition. Essas aqui já estão também a caminho da rede e a gente tem então essa versão de entrada que traz um preço interessante aí comparado com as outras rivais, né? Realmente não estamos falando de uma moto barata, mas é um valor um pouco mais acessível para essa alta cilindrada, né? E seguindo com as novidades. A nova Tiger 1200 como um todo tem aqui um novo assento que está que com uma, um encaixe bem legal. Esse assento aqui ele ficou mais plano, né? então vai deixar aí provavelmente uma longa viagem mais confortável e eu senti um encaixe bem interessante assim, fiquei muito bem. Aqui ó, temos um detalhe bem legal, aqui temos um coxins aqui ó, que ajudam a reduzir a vibração né então o próprio motor com as alterações que, que já passou eu senti ele vibrando menos é, mais suave no funcionamento apesar de que o impacto tá lá então quando você precisa você dá a mão e a moto responde muito bem mas juntamente com essa mudança a moto aí vai ter uma entrega mais confortável assim digamos né E aqui também outra novidade é o manete da embreagem que ficou mais é, com mais espaço, ele está maior, então existe aqui um espaço maior para o acionamento, também buscando aí alterações na ergonomia. Né? Outra coisa muito legal 
é que agora toda essa linha Tiger 1200, inclusive a moto de entrada Black Edition, ela tem aquele sistema de ajuste da pré-carga traseira aqui no botãozinho. Ó. Então vamos, vamos pular aqui para essa outra. Se a gente, com a moto ligada, é só você pegar aqui e pressionar esse botão Home e aí o, a suspensão traseira ali tem uma alteração de 20 milímetros. Então isso aí ajuda é, quem é um pouquinho mais baixo ou mesmo quem é um pouquinho mais alto a você ter uma, uma escolha ali. E, e isso aqui é muito fácil de fazer, muito legal mesmo. É, isso é de série nessa moto. Se você, por exemplo, vai pegar uma estradinha mais sinuosa e tal, você pode baixar um pouquinho ali, ficar mais perto do chão. Se você vai pegar mais buraco, você pode levantar e também medir aí de acordo com o conforto de cada um, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças de versões, então, né? E a gente tem, então, basicamente duas linhas de, de versões, né? A gente tem aqui a GT, que, que tem rodas de liga leve, 19 na dianteira, 18 na traseira. Eu rodei com essa moto, cara, e realmente aqui nessa situação de uma pista como essa, essa aqui é muito divertida, né? Então, é uma moto que para quem não vai pegar terra, realmente não faz sentido você pegar a Rally, porque essa aqui ela vai ter uma performance muito melhor no asfalto, né? Muito esportiva mesmo. E outra mudança que a Triumph fez exclusivamente nas GTs é aqui, ó a gente tem uma pedaleira um pouco mais alta, então aqui na pista deu para sentir que para você raspar ela, você tem que forçar bem mesmo, é, e isso é muito bom para tornar uma pilotagem mais segura. Basicamente, a, a GT tem essas características, e a Rally, que está aqui do lado, né, essa aqui, ela tem as rodas raiadas, então 21 na dianteira, 18 na traseira. Então, assim... É, pessoalmente eu curto mais é, uma moto mais off-road com essa com esse potencial né aqui a gente rodou só um pouquinho na terra e realmente essa moto aqui está mais preparada para isso vai dar para você andar aí lugares mais inóspitos com com mais segurança não que a GT não possa fazer isso né a gente tem uma moto aqui que dá para rodar um pouquinho sim na terra mas o aro 21 rodas raiadas fazem toda diferença né Ainda a opção Explorer, né? então você tem dentro da GT, você tem a GT Explorer e tem a Rally Explorer, que no caso é essa que está aqui. E elas trazem aí tanque de 30 litros, né? então realmente é uma, uma coisa para quem quer rodar muito, são motos para você pegar, uma, uma viagem muito grande mesmo. A gente teve esse contato realmente as mudanças no motor, né? Se você tá olhando aí, fala, pô, mas a ficha técnica tá basicamente a mesma, né? 150 cavalos, na verdade, é a mesma e realmente não mudou essa coisa da potência. Mas se você pilotar, você vai sentir muita diferença, hein? porque assim, é, esse é um motor forte, né? De 150 cavalos e agora ele tá muito mais dosável, né? Então assim, além de vibrar menos, ele tá mais dosável, o que ajuda na pilotagem. Eu me senti muito à vontade de pilotar a Tiger 1200, mesmo é, pegando na moto, sentando e já saindo andando, é, ela é muito, ficou muito mais fácil de pilotar e isso rende mais também é, na performance, que você consegue ter mais a moto na mão. Inclusive, isso é algo realmente louvável dessa moto, né? porque a gente andou aqui na pista e ela tem muitas tecnologias, né? modos de pilotagem, controle de tração, as suspensões também são de último padrão. Né? Na Rally, uma suspensão um pouquinho maior também, de 220mm na dianteira e 200mm na traseira, enquanto na GT a gente tem 200mm na dianteira e 200mm também na traseira. Mas é, o que eu queria falar é que essa moto ela tem tudo isso de tecnologia inclusive também o ABS para curvas, né? então a gente veio aqui acelerando a mais de 170 por hora e a frenagem simplesmente foi algo muito tranquilo e a moto ela fica muito estável, você não, não parece realmente que você está tendo essa redução tão brusca de, de velocidade, a moto me ajudou a conseguir pilotar muito mais rápido com muito mais segurança. A ABS com atuação em curvas também, que é algo que faz toda a diferença em relação à segurança, 
E algo que eu acho assim muito legal, que tem praticamente em toda a linha da, da Triumph, né? Essa, as de alta cilindrada, é o Quick Shifter. Então, assim, para esse tipo de moto com um motor como esse, é incrível você poder subir as marchas sem precisar do auxílio da embreagem. Então, tanto para subir como para descer, é só mandar ali para cima, para baixo, que faz toda a diferença. Realmente, esse é um item que é de série nessas motos e eu acho também muito legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu vou andar também na BMW R1300 GS, então vai ser legal aí, né, para ter as visões de como é andar na Tiger e na GS, esses lançamentos que estão chegando ao Brasil. Não deixe de procurar esse vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, então. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.